வெல்கம் பேக் டு சட்ராக் சேனல் இந்த சேனலில் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் ஸ்கில் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸும் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான எக்ஸசைஸ் உங்களோட இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் ஸ்கில்ல இன்டெரக்டாக டெவலப் பண்ணுற மாதிரியான எக்ஸசைஸ் ஃப்ரேமிங் சென்டென்சஸ் எ வேர்ட் டு ஏ சென்டென்ஸ் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருவேன் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் சென்டென்சஸாக மாற்றணும் வாக்கியங்களாக மாற்றணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்கள் கார் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வார்த்தை கார் அப்படின்னா அது ஒரு வெஹிக்கிள் அது ஒரு வாகனம் இதவே கேள்வியாக கேட்கணும் இட் ஈஸ் ஏ வெஹிக்கிள் இது ஒரு வாகனம் வேர் இஸ் ஹிஸ் கார் அவருடைய கார் எங்க இது ஒரு கேள்வியாக மாற்றிருக்கோம் கார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வி உருவாக்கியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் ஐ பார்க்டு மை கார் இன் ஷெட் கடந்த காலத்தில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வை இதை மாற்றிருக்கோம் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதியிருக்கோம் இந்த சென்டென்ஸை ஐ பார்க்டு மை கார் இன் ஷெட் ஸோ ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த வேர்டை நார்மலாக ஒரு சென்டென்ஸில் எழுதுகிறோம் அப்புறம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வியாக மாற்றுறோம் அப்புறம் பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதுகிறோம் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எல்லா வகையிலையும் திங்க் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு அந்த வெர்பை பாஸ்ட் ஃபார்ம் யோசிப்போம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் ஸோ அந்த யோசிக்கிற ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க எதுலையும் எழுதி பார்க்காதீங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாதீங்க தப்பாக கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணாலும் ஐ மீன் கிராமர் மிஸ்டேக் கூட ஃப்ரேம் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருங்க அந்த சென்டென்சஸை அனதர் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக் மியூசிக் அப்படின்னா இசை ஐ ஹியர் எ நைஸ் மியூசிக் நார்மல் சென்டென்ஸ் நான் ஒரு நல்ல மியூசிக்கே கேட்குறேன் ஐ ஹியர் எ நைஸ் மியூசிக் இதில் கொஸ்டின் உருவாக்குறேன் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் மியூசிக் ஆல்பம் அந்த மியூசிக்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் மியூசிக் ஆல்பம் இந்த மியூசிக் ஆல்பம் பேர் என்ன தே பிளேடு தேட் மியூசிக் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் பிளேடு பிஎல்ஏஓஇடி பிளேடு தே பிளேடு தேட் மியூசிக் அவங்க அந்த மியூசிக்கை பிளே பண்ணினாங்க இதே மாதிரி சென்டென்சஸ் தான் நீங்களும் யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி திங்க் பண்ணி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே பேட் தேட் மியூசிக் அப்படிங்கிற சென்டென்ஸ்க்கு போயில் ஐ லிசன்டு எ மியூசிக் ஐ லிசன்டு எ நைஸ் மியூசிக் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் சென்டென்சஸ் இட் ஈஸ்னு ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை திஸ் இஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் ஹீ ஷி இட் ஐ வி யூ தே அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை வச்சும் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நார்மல் சென்டென்ஸ் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் மூணாவதாக எழுதுறதுனால பாஸ்ட் டென்ஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நார்மல் சென்டென்சஸை ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தேர்டு சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வரப்போகுது செகண்ட் ஒன் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் வார்த்தைகள் தட் இஸ் கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ் வாட் வென் ஒய் விச் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஹவு அப்படிங்கிற வேடையும் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினோட சேர்த்துக்கலாம் சென்டென்ஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் அந்த வெர்பு செயல் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை ஒவ்வொரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தையுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படி தெரியலனா ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க கிவ் கேவ் கிவ் அப்படின்னா கொடுக்கறது கேவ் அப்படின்னா கொடுத்தேன் அப்படின்னு போயிடும் டேக் டுக் இஸ் வாஷ் வாட்ச் வாட்சுடு இப்போ எக்ஸசைஸ் போகலாம் ரைட் டபிள்யூஆர்ஐடி ரைட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எழுதுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி நார்மல் சென்டென்ஸ் சிம்பிளாக யோசிச்சு எழுதுங்க ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸ்லாம் வேண்டாம் சிம்பிளாக யோசிங்க டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் டபிள்யூஹெச் வேர்ட்ஸ் கொஸ்டினை யூஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்க தேர்டு சென்டென்ஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ரைட்டுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை அந்த வார்த்தையை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர்ஸை சத்தமாக சொல்லி பார்க்கணும் மனசுக்குள்ளே சொல்லக்கூடாது சத்தமாக சொல்லணும் நீங்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு கேட்கணும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ சென்டென்சஸ் சொல்லுங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் வரும் ரெண்டு செட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஹீ ரைட்ஸ் எ ஸ்டோரி அவர் ஒரு கதை எழுதுகிறார் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்கிறதுனால முக்கியமான அந்த ப்ரெசன்டென்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் சிங்குலராக வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் ஆட் பண்ணணும் ஹீ ரைட்ஸ் எ
வாட் ஆர் யூ ரைட்டிங் நீங்கள் என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க வாட் ஆர் யூ ரைட்டிங் வி ரோட் போயம்ஸ் ரைட்டோட பர்சன்ஸ் ரோட் நாங்கள் போயம்ஸ் எழுதணும் அடுத்த செட் ஆஃப் ஆன்சர் ஐ ரைட் டெஸ்ட் நான் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுனேன் ஒய் டூ யூ ரைட் ஏன் எழுதுகிறேன் ஒய் டூ யூ ரைட் ஏன் எழுதுறீங்க ஏன் நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒய் டூ யூ ரைட் யூ அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் அப்படிங்கிறதுனால டூ யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்கிளர் வந்துச்சுன்னா டஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் டஸ் ஹி ரைட் ஒய் டஸ் ஷி ரைட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிளர் வந்தால் டஸ் ப்ளூரல் வந்தால் டூ ஷி ரோட் நோட்ஸ் அவள் குறிப்புகளை எழுதினால் இதே ஆன்சர்ஸ் தான் நீங்களும் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய சென்டென்சஸ் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ அடுத்த எக்ஸசைஸ் லிசன் கவனிக்கிறது இதையே நார்மல் சென்டென்ஸில் எழுதுங்க டபுள் ஹெச் கொஸ்டின் மேக் பண்ணுங்கள் சென்டென்ஸ் இன் பாஸ் சென்ஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் சத்தமாக ஆன்சர் சொல்லுங்கள் டே லிசன் கேர்ஃபுல்லி அவங்க கவனமாக கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கிறாங்க வாட் ஆர் யூ லிசனிங் நீங்கள் என்ன லிசன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க வி லிசன்டு எ ஸ்பீச் லிசன் லிசனுடைய பாசன்ஸ் லிசன்டு அந்த டீயை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது டீ வந்து சைலண்ட் லிஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது லிசன் எஸ்இஎன் லிசன்டு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஹீ லிசன்ஸ் கேர்லெஸ்லி ஹீ வந்து இருக்கிறதுனால சிங்குலராக இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுறதுனால எஸ் சேர்த்துருக்கோம் வெர்போர்டு ஹீ லிசன்ஸ் கேர்லெஸ்லி இதையே ஐஎன்ஜி சேர்த்தோம்னா ஹீ இஸ் லிசனிங் கேர்லெஸ்லி ஸோ நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுற சென்டென்ஸுக்கு மீனிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் டஸ் ஹி லிசன் அவர் என்ன லிசன் பண்ணுறாரு ஐ லிசன்டு எ சாங் நான் ஒரு பாட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அடுத்த எக்ஸசைஸ் வாக் நடக்கிறது அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நார்மல் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் டபிள்யூ ஹெச் கொஸ்டின் அண்டு சென்டென்ஸ் இன் பாஸ்ட் சென்டென்ஸ் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் வீடியோ டிஸ் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை சத்தமாக சொல்லி பாருங்கள் ஐ வாக் ஸ்லோலி நான் மெதுவாக நடக்கிறேன் ஒய் டூ யூ வாக் ஏன் நீங்கள் நடக்கிறீங்க ஹி வாக்டு ஃபாஸ்ட் அவர் வேகமாக நடக்கிறாரு நடந்தார் ஏ சைல்டு வாக்ஸ் க்யூட்லி ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழகாக நடக்குது வேர் ஆர் தே வாக்கிங் அவங்க எங்கெல்லாம் எங்கே நடந்துகிட்டு இருக்காங்க அது நடந்துச்சு இட் வாக்டு நிறையா ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் இதில் பார்த்தோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் இன்டெரக்ட் மெத்தட் உங்களை உங்களுக்கே தெரியாமலே தட் இஸ் அன் அவேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே அந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நீங்களே பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கிராமர் பாட் பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக் கூட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கம